నందమూరి తారక రామారావు తెలుగువారు అన్నగారు అని అభిమానంతో పిలుచుకునే నందమూరి తారక రామారావు ఒక గొప్ప నటుడు ప్రజానాయకుడు తన పేరులోని పదాల మొదటి ఇంగ్లీషు అక్షరాలైన ఎన్టీఆర్ ఎన్టి రామారావుగా కూడా ప్రసిద్ధుడైన ఆయన తెలుగు తమిళం మరియు హిందీ భాషల్లో కలిపి దాదాపు నాలుగు వందల చిత్రాల్లో నటించారు తన ప్రతిభను కేవలం నటనకే పరిమితం చేయకుండా పలు చిత్రాలను నిర్మించి మరిన్నో చిత్రాలకు దర్శకత్వం కూడా వహించాడు నందమూరి తారక రామారావు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు మే ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన సాయంత్రం నాలుగు గంటల ముప్పై రెండు నిమిషాలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కృష్ణా జిల్లా పామర్రు మండలంలోని నిమ్మకూరు గ్రామంలో లక్ష్మయ్య చౌదరి వెంకట రామమ్మ దంపతులకు జన్మించారు మొదట కృష్ణ అని పేరు పెట్టాలని తల్లి అనుకున్నప్పటికీ మేనమామ తారక రాముడైతే బాగుంటుందని చెప్పడంతో ఆ పేరే పెట్టారు తరువాత అది కాస్త తారక రామారావుగా మారింది పాఠశాల విద్య విజయవాడ మున్సిపల్ హైస్కూల్లో చదివారు తరువాత విజయవాడ ఎస్ఎస్ఆర్ కాలేజీలో చేరారు ఇక్కడ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ తెలుగు విభాగానికి అధిపతి ఒకసారి రామారావుని ఒక నాటకంలో ఆడవేషం వేయమన్నారు అయితే రామారావు గారు తన మీసాలు తీయడానికి ససేమిరా అన్నాడు మీసాలతోటే నటించడం వల్ల ఆయనకి మీసాల నాగమ్మ అని పేరు తగిలించారు పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు మే నెలలో ఇరవై ఏళ్ల వయసులో మేనమామ కుమార్తె అయిన బసవ తారకాన్ని పెళ్లి చేసుకున్నారు వివాహం తర్వాత విద్యాన సాయ అన్నట్టు పెళ్లైన తర్వాత పరీక్షల్లో రెండుసార్లు తప్పాడు తర్వాత గుంటూరు ఆంధ్ర క్రిస్టియన్ కళాశాలలో చేరారు అక్కడ కూడా నాటక సంఘాల కార్యకలాపాల్లో చురుగ్గా పాల్గొనేవారు ఆ సమయంలోనే నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్ గ్రూప్ని అనే నాటక సంస్థను స్థాపించి కొంగర జగ్గయ్య ముక్కామల నాగభూషణం కేవీఎస్ శర్మ తదితరులతో చేసిన పాపం వంటి ఎన్నో నాటకాలు ఆడారు తర్వాతి కాలంలో ఈ సంస్థ కొన్ని చిత్రాలని కూడా నిర్మించింది ఎన్టీఆర్ మంచి చిత్రకారుడు కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్త చిత్రలేఖన పోటీలో ఆయనకు బహుమతి కూడా లభించింది సుభాష్ చంద్రబోస్ విజయవాడ వచ్చినప్పుడు ఎన్టీఆర్ బోసు బొమ్మను చిత్రించి ఆయన కానుకగా ఇచ్చారు రామారావు గారు కాలేజీలో విద్యాభ్యాసం చేస్తున్నప్పుడు వారి ఆస్తి మొత్తం ఏవో కొన్ని కారణాల వల్ల హరించుకుపోయింది అప్పుడు యుక్త వయసులో ఉన్న రామారావు జీవనం కోసం అనేక పనులు చేశారు కొన్ని రోజుల పాల వ్యాపారం తర్వాత కిరాణా కొట్టు ఆపై ఓ ముద్రణాలయాన్ని కూడా నడిపారు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ అప్పు చేసేవారు కాదు రామారావు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో పట్టభద్రుడయ్యాడు తదనంతరం ఆయన మద్రాస్ సర్వీస్ కమిషన్ పరీక్ష రాశారు పరీక్ష రాసిన పదకొండు వందల మంది నుండి ఎంపిక చేసిన ఏడుగురిలో ఒకటిగా నిలిచారు అప్పుడు ఆయనకు మంగళగిరిలో సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఉద్యోగం లభించింది అయితే సినిమాల్లో చేరాలనే ఆశయం కారణంగా ఆ ఉద్యోగం మూడు వారాల కంటే ఎక్కువ ఉండలేకపోయాడు విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌముడిగా బిరుదాంకితుడైన ఆయన అనేక పౌరాణిక జానపద సాంఘిక చిత్రాల్లో వైవిధ్యభరితమైన పాత్రలేనో పోషించి మెప్పించడమే కాక రాముడు కృష్ణుడు వంటి పౌరాణిక పాత్రలతో తెలుగువారి హృదయాల్లో శాశ్వతంగా ఆరాధ్య దైవంగా నిలిచిపోయాడు తన నలభై నాలుగేళ్ల సినిమా జీవితంలో ఎన్టీఆర్ పదమూడు చారిత్రకాలు యాభై ఐదు జానపదం నూట ఎనభై ఆరు సాంఘిక మరియు నలభై నాలుగు పౌరాణిక చిత్రాలు చేశారు ప్రముఖ నిర్మాత బిఏ సుబ్బారావు ఎన్టీఆర్ ఫోటోను ఎల్వి ప్రసాద్ దగ్గర చూసి వెంటనే ఆయన్ని మద్రాసు పిలిపించి పల్లెటూరి పిల్ల సినిమాలో కథానాయకుడిగా ఎంపిక చేశారు దీనికి కాను రామారావుకు వెయ్యి నూట పదహారులు పారితోషికం లభించింది వెంటనే ఆయన తన సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశారు కానీ సినిమా నిర్మాణం వెంటనే మొదలవ్వలేదు ఈలోగా మన దేశం అనే సినిమాలో అవకాశం రావడంతో దానిలో నటించారు అంచేత ఆయన మొదటిసారి కెమెరా ముందు నటించిన సినిమా మన దేశం అయింది పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో వచ్చిన ఈ సినిమాలో ఆయన ఒక పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ పాత్ర పోషించారు పంతొమ్మిది వందల యాభైలో పల్లెటూరి పిల్ల విడుదలైంది అదే సంవత్సరం ఎల్వి ప్రసాద్ షావు గారు కూడా విడుదలైంది ఈ రెండు సినిమాల తర్వాత ఎన్టీఆర్ తన నివాసం మద్రాసుకు మార్చేశారు థౌజండ్ లైట్స్ ప్రాంతంలో ఒక చిన్న గదిని అద్దెకి తీసుకుని అందులో ఉండేవారు ఆయనతో పాటు ఆ గదిలో యోగానంద్ కూడా ఉండేవారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో కేవి రెడ్డి పాతాల భైరవి దాని తర్వాత అదే సంవత్సరం బిఎన్ రెడ్డి మల్లీశ్వరి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఎల్వి ప్రసాద్ పెళ్లి చేసి చూడు ఆ తర్వాత వచ్చిన కమలాకర్ కామేశ్వర చిత్రం చంద్రహారం ఆయనకు నటుడుగా గొప్ప కీర్తిని సంపాదించి పెట్టాయి ఈ సినిమాలన్నీ విజయవారివే ప్రతి సినిమాకు నెలకి ఐదు వందల రూపాయల జీతం మరియు ఐదు వేల రూపాయల పారితోషికం ఇచ్చారు పాతాల భైరవి ముప్పై నాలుగు కేంద్రాల్లో వంద రోజులు ఆడి అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించింది తన ఉంగరాల జుట్టుతో స్పురద్రూపంతో వెలుగులు చించెమ్మే నవ్వుతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రేక్షకులని ఆకట్టుకుని వారి మనసులను నిలిచిపోయాడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో విడుదలైన మాయాబజార్లో ఆయన తీసుకున్న ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయల పారితోషికం అప్పట్లో అత్యధికమని భావిస్తారు 
పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో ఏవిఎం ప్రొడక్షన్స్ వారు నిర్మించి విడుదల చేసిన భూ కైలాస్ చిత్రంలో రావణ బ్రహ్మ పాత్రకు రామారావు ప్రాణప్రతిష్ట చేశారు పంతొమ్మిది వందల అరవైలో విడుదలైన శ్రీ వెంకటేశ్వర మహత్యం భారీ విజయం సాధించింది శ్రీమద్ విరాట్ పర్వంలో ఆయన ఐదు పాత్రలు పోషించారు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల యాభైలలో ఎన్టీఆర్ ఎంతో ప్రజాదరణ పొందిన నటుడుగా ఎదిగారు సంవత్సరానికి పది సినిమాల చొప్పున నటిస్తూ ఉండేవారు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో విడుదలైన లవకుశ అతిపెద్ద విజయాన్ని నమోదు చేసింది ఎన్టీఆర్ సినిమాల్లోకి వచ్చిన ఇరవై రెండు సంవత్సరాల వరకు ఆయన పారితోషికం నాలుగు లేదా ఐదు అంకెల్లోనే ఉండేది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు నుంచి ఆయన పారితోషికం లక్షల్లోకి చేరింది ఎన్టీఆర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన మొదటి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో విడుదలైన సీతారామ కళ్యాణం ఈ చిత్రానికి తన సోదరుడు త్రివిక్రమరావు ఆధీనంలో నేషనల్ ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై విడుదల చేశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో విడుదలైన దానవీర చురకర్ణలో ఆయన మూడు పాత్రలు నటిస్తూ స్వయంగా దర్శకత్వం చేశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో విడుదలైన శ్రీరామ పట్టాభిషేకం సినిమాకు కూడా ఆయన దర్శకత్వం వహించారు ఎన్టీఆర్ నటించిన సాంఘిక చిత్రాలు అడవిరాముడు యమగోళ గొప్ప బాక్సాఫీస్ విజయం సాధించాయి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి ఎన్నికల ప్రచారం కోసం ఆయన నటించి దర్శకత్వం వహించిన బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో విడుదలైంది ఎన్టీఆర్ క్రమశిక్షణలో చాలా ఖచ్చితంగా ఉండేవారు గంభీరమైన తన స్వరాన్ని కాపాడుకోవడానికి ప్రతిరోజు మద్రాస్ మెరీనా బీచ్లో అభ్యాసం చేసేవారు నర్తనశాల సినిమా కోసం ఆయన వెంపటి చిన్నసత్యం దగ్గర కూచిపూడి నేర్చుకున్నారు వృత్తి పట్ల ఆయన నిబద్ధత అటువంటిది కెమెరా ముందు ఎన్టీఆర్ తడబడిన దాఖలాలు లేవని చెప్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఆయన డైలాగులను ముందుండగానే కట్టెత పట్టేసేవారు తారక రామారావు బసవ తారకం వీరిద్దరికీ పదకొండు మంది సంతానం పదకొండు మందిలో ఏడుగురు కుమారులు నలుగురు కుమార్తెలు జయకృష్ణ సాయికృష్ణ హరికృష్ణ మోహన కృష్ణ బాలకృష్ణ రామకృష్ణ జయశంకర్ కృష్ణ కుమారులు కాగా గారపాటి లోకేశ్వరి దగ్గుపాటి భురంతరీశ్వరి నారా భువనేశ్వరి కంటమనేని ఉమామహేశ్వరి కుమార్తెలు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో అధికారానికి వచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ అంతర్గత కుమ్ములాట వలన అపకీర్తి పాలైంది తరచూ ముఖ్యమంత్రులు మారుతూ ఉండేవారు ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో నలుగురు ముఖ్యమంత్రులు మారారు ముఖ్యమంత్రిని ఢిల్లీలో నిర్ణయించి రాష్ట్రంలో శాసనసభ్యుల చేత నామకార్థం ఎన్నిక చేయించేవారు ఈ పరిస్థితి కారణంగా ప్రభుత్వం అప్రతిష్ట పాలైంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో ఊటీలో సర్దార్ పాపారాయుడు చిత్రం షూటింగ్ విరామ సమయంలో ఒక విలేఖరి మీకు ఇంకో ఆరు నెలల్లో అరవై సంవత్సరాలు నిండుతున్నాయి కదా మరి మీ జీవితానికి సంబంధించి ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారా అని అడిగారు దానికి జవాబుగా నేను నిమ్మకూర్ అనే చిన్న గ్రామంలో పుట్టాను తెలుగు ప్రజలు నన్ను ఎంతగానో ఆదరించారు వారికి నేనెంతో రుణపడి ఉన్నాను కాబట్టి నా తరువాత పుట్టినరోజు నుంచి నా వంతుగా ప్రతి నెలలో పదిహేను రోజులు తెలుగు ప్రజల సేవ కోసం కేటాయిస్తానని చెప్పారు ఆయన చేయబోయే రాజకీయ ప్రణాళికానికి అది మొదటి సంకేతం అప్పటి నుంచి ఎన్టీఆర్ తాను నటించవలసిన సినిమాలు త్వరగా పూర్తి చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో మార్చి ఇరవై ఒకటిన హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు అభిమానులు ఆయనకు ఎర్ర తివాచి పరిచి స్వాగతం పలికారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు మార్చి ఇరవై తొమ్మిది సాయంత్రం రెండున్నర గంటలకు కొత్త పార్టీ పెడుతున్నట్టు చెప్పారు ఆ సమయంలోనే తన పార్టీ పేరు తెలుగుదేశంగా నిర్ణయించి ప్రకటించారు పార్టీ ప్రచారానికై తన పాత చెవ్రలెట్ వ్యాన్ను బాగు చేయించి దాన్ని ఒక కదిలే వేదికగా తయారు చేయించారు దానిపై నుంచి తన ప్రసంగాలు చేసేవారు దానికి ఆయన చైతన్య రథం అని పేరు పిలిచారు ఆ రథంపై తెలుగుదేశం పిలుస్తోంది రా కదిలిరా అని నినాదం రాయించారు ఆ తరువాతి కాలంలో భారత రాజకీయాల్లో పరుగులెత్తిన ఎన్నో రథాలకు ఈ చైతన్య రథమే స్ఫూర్తి రామారావు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు మార్చ్ ఇరవై తొమ్మిదిన తెలుగుదేశం పేరుతో ఒక రాజకీయ పార్టీని స్థాపించి రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేశారు పార్టీని స్థాపించి కేవలం తొమ్మిది నెలల్లోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏకఛత్రాధిపత్యానికి తెరదించుతూ అధికారాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు ఆ తరువాత మూడు దఫాలుగా దాదాపు ఎనిమిది సంవత్సరాల పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసి అప్పటి వరకు అత్యధిక కాలం పనిచేసిన ముఖ్యమంత్రిగా నిలిచారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు శాసనసభ ఎన్నికల్లో ఆయన సాధించిన అపూర్వ విజయం ఆయన రాజకీయ జీవితంలో అత్యున్నత ఘట్టం అధికారం చేపట్టిన తర్వాత అనేక వివాదాస్పద నిర్ణయాలు తీసుకున్నాడు ప్రభుత్వోద్యోగుల పదవీ విరణ తగ్గింపు వీటిలో ప్రధానమైనది ఈ నిర్ణయాల కారణంగా చాలా వేగంగా ప్రజాభిమానం కోల్పోసాగాడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు ఆగస్టు పదహారున నాదెండ్ల భాస్కర్రావు అప్పటి గవర్నర్ రామ్లాల్ ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీల లోపాయకారి సహకారంతో రామారావుని అధికారం నుంచి తొలగించి తాను దొడ్డిదారిన గద్దెనెక్కడంతో తిరిగి రామారావు ప్రజల్లోకి వెళ్లాడు జరిగిన అన్యాయాన్ని ఎలుగెత్తి చాటాడు 
ఈ ప్రజాస్వామ్య పునరుద్ధరణ ఉద్యమంలో మిత్రపక్షాలు ఆయనకి ఎంతో సహాయం చేశాయి ఫలితంగా సెప్టెంబర్ పదహారున రామారావుని తిరిగి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రతిష్ఠించడం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తప్పింది కాదు నెల రోజుల్లోనే ఆయన ప్రభ తిరిగి శిఖరాగ్రానికి చేరిన సందర్భం అది ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొదటి కాంగ్రెస్ ఇతర ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తరువాత ఆయన ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపట్టారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో సినిమా రంగంలో స్లాబ్ విధానాన్ని అమలుపరిచారు ప్రభుత్వానికి ఖర్చు తప్ప ఎందుకు పనికిరాదని శాసన మండలిని రద్దు చేశారు హైదరాబాద్ లోని హుస్సేన్ సాగర్ కట్టపై సుప్రసిద్ధులైన తెలుగువారి విగ్రహాలు నెలకొల్పారు నాదండ్ల కుట్ర కారణంగా శాసనసభలో తనకు తగ్గిన ఆధిక్యతను తిరిగి సంపాదించే ఉద్దేశంతో మార్చి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో ప్రజల తీర్పు కోరుతూ మధ్యంతర ఎన్నికలకు వెళ్లాడు ఆ ఎన్నికల్లో రెండు వందల రెండు స్థానాల్లో గెలిచి తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చాడు భారతదేశంలోని ప్రాంతీయ పార్టీలన్నింటినీ కమ్యూనిస్టులు కలిపి కాంగ్రెస్ కు ప్రత్యామ్నాయంగా నేషనల్ ఫ్రంట్ అనే ఒక సంకీర్ణాన్ని ఏర్పాటు చేయడంలో ఎన్టీఆర్ విజయం సాధించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో నంద్యాల లోక్సభ ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ తరఫున అభ్యర్థిగా అప్పటి ప్రధానమంత్రి పివి నరసింహారావు నిలబడగా ప్రధానమంత్రి అయిన ఒక తెలుగువాడికి గౌరవ సూచకంగా ఎన్టీఆర్ ఎవరిని పోటీగా నిలబెట్టలేదు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో కిలో బియ్యం రెండు రూపాయలు సంపూర్ణ మధ్య నిషేధం వంటి హామీలతో మునిపెన్నడు ఏ పార్టీ కూడా సాధించలేనన్ని స్థానాలు గెలిచి మళ్లీ అధికారంలోకి వచ్చాడు ప్రభుత్వ ఖజానాకు ఎంత భారం పడినా కూడా ఎన్టీఆర్ తన హామీలను అమలుపరిచారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు జనవరి పద్దెనిమిదిన డెబ్బై మూడు సంవత్సరాల వయసులో గుండెపోటుతో ఎన్టీఆర్ మరణించారు ముప్పై మూడేళ్ల తెర జీవితంలో ముప్పై మూడేళ్ల రాజకీయ జీవితంలో మరి నాయకుడిగా వెలిగిన ఎన్టీఆర్ చిరస్మరణీయుడు శిథిలైన ప్రజానాయకుడు ఎన్టీఆర్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆయన సమకాలికల్లో ఆయనంతి ప్రజానాయకుడు మరొకరు లేరు వటవృక్షం లాంటి కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆంధ్రప్రదేశ్లో ధీటైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని నిలబెట్టిన గొప్పతనం పూర్తిగా ఎన్టీఆర్దే తెలుగు జాతికి తెలుగు భాషకు దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చిన వ్యక్తి ఎన్టీఆర్ స్త్రీలకు ఆస్తిలో వాటా ఉండాలని చట్టం తెచ్చిన ఘనత రామారావుదే బలహీన వర్గాలకు లక్షలాదిగా ఇల్లు కట్టించిన గొప్పతనం ఆయనకు దక్కింది రెండు రూపాయలకే కిలో బియ్యం వాగ్దానం చేసి ఎన్నో ఆర్థిక ఇబ్బందులకు ఓర్చి తన వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టుకున్నారు తెలుగు గంగ ప్రాజెక్టులో పట్టుబట్టి రాయలసీమ సాగునీటి అంశాన్ని చేర్చిన ఘనత కూడా ఎన్టీఆర్దే దేశంలో ప్రధాన ప్రతిపక్షాలను ఒకతాటిపైకి తెచ్చిన నేత ఆయన ఎందరో కొత్త వారిని బాగా చదువుకున్న వారిని రాజకీయాలకు పరిచయం చేసి ఒంటి చేత్తో వారిని గెలిపించిన ప్రజానాయకుడు ఆయన దేవేంద్ర గౌడ్ కె చంద్రశేఖర్ రావు మొదలైన నేతలు ఆయన పరిచయం చేసిన వారే నక్సలైట్లు కూడా దేశభక్తుల బ్రదర్ అంటూ సమర్థించడం ఒక విశేషం మద్రాసులో ఆయన ఉండగా తిరుపతి వెళ్లిన తెలుగు యాత్రికులు మొక్కుబడిగా మద్రాసు వెళ్లి ఆయన్ని దర్శించుకుని వచ్చేవారు కొన్ని సాహసోపేత నిర్ణయాలు మహిళలకు ఆస్తి హక్కు వెనుకబడిన కులాల వారికి రిజర్వేషన్స్ పురోహితులు ఎవరైనా ఉండొచ్చనే అంశం రామారావు గారికి బాబాల మతాల పిచ్చి లేదు దేవుని పట్ల భక్తి ఉంది బుద్ధిని పట్ల అపార గౌరవం ఉంది ముఖ్యమంత్రి కాగానే సుప్రసిద్ధ జర్నలిస్ట్ ఎడిటర్ నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారిని సాంస్కృతిక సలహాదారుగా వేసుకున్నారు తెలంగాణలో బడుగు బలహీన వర్గాల్ని పట్టి పీడిస్తున్న పటేల్ పట్వారీ వ్యవస్థలని రద్దు చేసి తెలంగాణలోని బరుగు బలహీన వర్గాలకి ఆరాధ్య దైవంగా మారారు మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి